Ahora sí. Estáis en vivo. Vale. Pues nada, buenas noches. Queridísima audiencia, para mí es un placer. Llevaba tiempo, ¿verdad? Sin poder saludarles desde estos medios. Aprovecho para saludarles y desearles lo excelente del Señor para todos y cada uno de los miembros, ¿verdad? De este precioso grupo Sana Doctrina. Hoy me acompaña mi tocayo, archi, ultra, macro, súper conocido en toda España, nuestro hermano José de Valladolid. Amén. Buenas noches, José. Buenas noches, tocayo mío, hermanos, David, todos los que estáis detrás y, como no, a la audiencia de Sana Doctrina. Que Dios os bendiga poderosamente y os guarde. A bueno, de nuevo, de nuevo estamos por aquí, por estos medios. Amén, a ti también, de verdad que sí. Bueno, pues nada, antes de nada pedir disculpas por el retraso de 6-7 minutos. Ha habido un pequeño incidente ya subsanado y ya estamos en el aire, que eso es lo importante. Así que sin más dilación, vamos a presentar a Dios todas las cosas, porque Amén. entendemos y comprendemos que Dios usa los dones, los talentos, lo que ha puesto en nosotros, pero tiene que ser Él quien lo inspire Amén. y quien lo use en el nombre del Señor. Amén. Sí. Muchísimas gracias, Señor, porque nos permites una noche más poder celebrar, Señor, una programación más para tu gloria. Conoces y examinas lo profundo de nuestro corazón. Solamente hay un deseo y un propósito, levantar tu nombre, Señor, que tu palabra corre y sea glorificada. Señor, que cada oyente que se conecte pueda entender un poco más, Dios mío, de ti, de tu persona, para amarte más, Señor, si cabe, Señor, y para comprender más, Dios mío, de tu palabra. Gracias, Señor, por la vida de mi hermano, tu siervo, Señor, mi hermano José. Lo respaldas y lo utilizas como siempre lo haces, Señor. Y los que estamos a la escucha, yo me incluyo, por favor, Espíritu Santo, abre nuestros oídos para recibir tu palabra. Ocúpate de cada detalle, Señor. Reprende si hay un intento de las tinieblas de entorpecerlo, dejando todo bajo tu dirección. Amén. Amén. Cuando quieras, Tocayo. Adelante. Bueno, pues de nuevo buenas noches a todos. Comenzamos. Muy bien. Y nada, antes de, de comenzar, pues deciros que esta es la tercera y Amén. última parte de neumatología, la doctrina del Espíritu Santo. Amén. Hemos abarcado ciertos aspectos, porque esta doctrina es amplísima, y si os recordáis, hicimos un programa única y exclusivamente para hablar de la neumatología del espíritu en el Pentateuco. ¿Verdad? Hablábamos del espíritu de vida, del espíritu creador, eh, hablábamos del espíritu que contiende y hablábamos del espíritu carismático. Aleluya. Después hicimos otro programa hablando ya de lo que es el espíritu en los profetas. Y tocábamos simplemente eh, el profeta Isaías, donde hablábamos del espíritu renovador, del espíritu mesiánico, también una bendición. Y hoy pues vamos a hablar, hermanos, acerca de alguna parte del Nuevo Testamento y vamos sí, sí. A, a introducirnos un poquito, y yo quisiera, eh, en un concepto bíblico de la enseñanza del apóstol Pablo. Vamos a centrarnos en el apóstol Pablo porque tocar todas las cartas y toda la doctrina en un programa, ni en dos ni en tres, sería imposible. Porque tendríamos que hablar del espíritu soteriológico, del espíritu trinitario, eh, del espíritu escatológico, del espíritu comunitario. En fin, teníamos que hablar de muchísimos temas que abarcan este estudio. Pero voy a centrarme un poquito en hacer historia. Y lo primero, Josián, tú cuando quieras me paras, me preguntas Tranquilo. y lo hacemos más dinámico. Porque Eso. no quiero hacer un programa con tu permiso y el de toda la audiencia. No quiero hacer un programa sí. muy solemne, sino un vale. programa un poquito más dinámico, ¿vale? Eh, un tiempecito, no muy largo, para que sea ameno y, y se pueda escuchar bien. ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. Vamos a hacerlo así. Bien, pues la neumatología de Pablo, hermanos, la enseñanza del apóstol Pablo tocante al Espíritu Santo, es, es muy amplia. Eh, Pablo es uno de los escritores del Nuevo Testamento que más habla del Espíritu Santo. Lo menciona más de 140 veces en sus escritos. Sí, señor. Más de 140 veces. Lucas, Juan, son personas neumatológicas en el sentido que hablan mucho del neuma, del espíritu, pero Pablo habla muchísimo más. 
la doctrina la desarrolla y por una de las razones que yo os voy a comentar. Hay que notar que Pablo, hermanos, el apóstol Pablo, escribe eh, dentro de la tradición del judaísmo del primer siglo, escribe dentro de esa tradición. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que Pablo, al escribir dentro de la tradición judía, ¿por qué? Porque las doctrinas que él enseña no son unas doctrinas, en algunos casos, en la mayoría de casos, no son doctrinas ajenas a, al pueblo judío, porque ya venía enraizada la doctrina del Nuevo Testamento, está enraizada con el Antiguo Testamento. De hecho, hermanos, para Lucas, para Juan, para Pablo, eran teólogos del Antiguo Testamento. De hecho, el apóstol Pablo nos habla en segunda de Timoteo 3.16, toda la escritura es inspirada por Dios, haciendo relación al Antiguo Testamento. O sea, Pablo daba una autoridad de escritura inspirada al Antiguo Testamento. Por Bien. lo tanto, una de las bases de la teología de Pablo es beber del Antiguo Testamento, de la revelación y las profecías del Antiguo Testamento. Pero también, hermanos, se desarrolla sistemáticamente la doctrina Todas las doctrinas, pero la doctrina del Espíritu Santo, incluidas todas las demás, se desarrolla en el Nuevo Testamento dentro de un panorama que viene desarrollándose a lo largo del periodo intertestamentario. Ojo. Sí, señor. O sea, Tocayo, quiere decir que las doctrinas no nacieron de un día para otro. Esto venía claro. ya de siglos atrás. Claro. Por eso Pablo escribe dentro de la tradición del judaísmo del primer siglo. Claro, la doctrina que Pablo nos enseña y la doctrina que está plasmada, impregnada en el Nuevo Testamento, ya se viene desarrollando del Antiguo Testamento, pero del periodo intertestamentario. Por ejemplo, vamos a ver, eh, la doctrina del Espíritu Santo que Pablo nos enseña Bebiendo ya del periodo intertestamentario que la doctrina se, eh, se va si, sistematizando en el Nuevo Testamento, ya se hace sistemática y ya una doctrina desarrollada completamente, pero que viene bebiendo del Antiguo Testamento y del periodo intertestamentario. Ahora quiero aclarar una cosa. Lo que quiero aclarar es que Pablo, cuando habla de la doctrina del Espíritu Santo, incluida otras, otras muchas, no es ajeno al pueblo judío. ¿Por qué? Por ejemplo, Pablo nos habla ya en sus cartas de la personificación del Espíritu Santo. Habla del Espíritu Santo en términos de persona, lo vamos a ir viendo luego. Habla del Espíritu Santo como una persona, no como una influencia, no como un poder, sino como una persona. Pero Normal. es que eso ya venía dado del periodo intertestamentario. Muy Aquí bien. voy a hacer un inciso y una aclaración. Y Cuando tú me quieras, me paras. Tranquilo. Quiero hacer una aclaración importante. <coughs> La doctrina del Espíritu Santo, la personificación del Espíritu Santo, se desarrolla en el periodo intertestamentario, fijaros bien. Porque en el Antiguo Testamento, en los escritos de los profetas, y en el Antiguo Testamento ya lo vimos en programas anteriores, vimos sí. que la personificación del Espíritu Santo, hay atisbos, hay detalles, pero no está desarrollada la doctrina como tal. ¿Por qué? A causa, hermanos, del politeísmo, Dios iba dejando atisbos de ver al Espíritu Santo, porque al principio se hablaba como viento, se hablaba como aliento, se hablaba como poder del Espíritu Santo, pero mm. no estaba desarrollada la doctrina como la persona del Espíritu Santo. Eso se desarrolla en el periodo intertestamentario, ya el Espíritu Santo se forma ya la doctrina de como persona. ¿Y dónde? Fijaros qué curioso. En un libro apócrifo, apócrifo, y no solo en uno, en varios, pero el que más, hermanos, se desarrolla la personificación del Espíritu Santo es en el libro de sabiduría, sabiduría de Salomón. Y es apócrifo. Y muchos diráis, bueno, ¿y qué tiene que ver eso? ¿Ese libro no es inspirado? No, ese libro no es inspirado por el Espíritu Santo, lógicamente. Pero ya el concepto de la personificación del Espíritu Santo ya estaba ahí porque en la época intertestamentaria ya se daba el concepto de la personificación del Espíritu Santo y ahí históricamente vemos que el libro de sabiduría ya revela o ya da los datos del Espíritu Santo como una persona en el libro de sabiduría entonces eso ya, aunque no es un libro inspirado, pero ya históricamente vemos que ya se gestaba y ya se hablaba del Espíritu Santo como persona 
¿De acuerdo? Amen. Ahora, pasando el tiempo dentro del, de, del periodo intertestamentario, porque tengo que hacer toda esta historia para entrar en algunos detalles. Ya viendo esto, hermanos míos, en el año 167 antes de Cristo, conocéis bien la historia de Antíoco Epifanes. Sí. Cuando viene al templo, saquea sí. el templo y lo profana, pues ofreciendo en el templo y en el altar, sacrificó una cerda. Sí, sí, hace un... Entonces, eh, ahí se cumplió parte de la abominación desoladora de la que hablaba Daniel. De acuerdo. Fijaros bien que ahí ya, eso fue sobre el 167 antes de Cristo. Pero ya en el 164 hubo una revuelta macabea. macabea. La revuelta macabea, dato histórico, y además en el libro de Macabeos está bien, bien señalado, ya en aquella época, en el 164, una revuelta macabea. ¿Por quién? Por Simón Macabeo, Judas Macabeo. Y reconquistaron el templo de nuevo. Fueron contra los asirios y reconquistaron el templo. Y ahora se queda a cargo Simón Macabeo como jefe supremo. Porque ellos entendían, todos estos, en el periodo intertestamentario, se entendía que no había profecía autoritativa porque no había profeta. Desde Malaquías, desde Malaquías hasta la narración de los evangelios, hasta que sale Juan el Bautista... No hay profecía autoritativa y universal. ¿Por qué? Porque no hay profeta. Claro. Hasta que sale Juan el Bautista. Entonces, al no haber profeta, no hay una profecía autoritativa. No hay una profecía universal. Entonces, hay un silencio profético del cual se habla de 400, 430 años aproximadamente, de silencio profético. Pero en ese silencio profético, hermanos, ya lo vimos en algún programa más, el Espíritu Santo, hermanos, disculparme esta frase, no se fue de vacaciones. El Espíritu no. Santo estaba. Y fue una época, el periodo intertestamentario, bastante importante para el desarrollo de las doctrinas. De tal manera que aunque no había profecía autoritativa y aunque no había profecía universal, pero sí había profecía étnica y personal. Esto lo vemos, por ejemplo, con Zacarías. Profetizó Zacarías. Cuando Juan el Bautista profetiza a Zacarías, el padre de Juan. Elizabeth sí. profetizó, está en Lucas capítulo 2. Sí. Elizabeth profetizó diciendo, ¿por qué? Porque fue llena del Espíritu y profetizó diciendo, ¿cómo la madre de mi Señor viene a ver? Sí. Simón en el templo profetizó diciendo, ahora despides en paz a tu siervo, pues mis ojos sí. han visto al Salvador de Israel, al Salvador sí. del mundo. Entonces, había profecía, sí, pero personal, étnica no universal y autoritativa, no había profeta, claro. desde Malaquías hasta Juan el Bautista. Pero, ¿qué sí, sí. ha ocurrido? Que en el año 164, los macabeos re, re, reconquistan el templo, y ahí, hermano, se queda a cargo Simón Macabeo como jefe supremo, hasta que viniera un profeta autorizado y les dijeran lo que habría que hacer, porque muchos de Aquel tiempo de los sacerdotes tomaron las piedras del altar del templo, las subieron al monte del templo hasta que viniera un profeta con autoridad y les dijeran qué debían de hacer con las piedras. Entonces claro. estaban esperando ese tiempo. Y en el 164, hermanos, está el grupo de los Hasidín. Y aquí vamos entrando en materia, hermanos. ¿eh? Vamos entrando en materia. Ahí en el año 164, con la revuelta macabea, están los Hasidín, que son la secta de los piadosos. Y los Hasidín, hermanos, en el 164, que están ahí en el templo, ocurre algo. Llega el momento, hermanos míos, que pasan los años y ahora hay un hombre llamado Juan Ircano, descendiente de Judas Macabeo y Simón Macabeo. Y aparece un hombre llamado Juan Ircano y le ponen en el templo como gobernante, como profeta, y le dan los tres oficios reales, Vaya. sacerdote, profeta y gobernante, y le ponen en el templo. Son los tres oficios reales, los tres oficios que solamente le pertenecían a Cristo, porque son los tres oficios ungidos, sacerdote, profeta y rey, gobernante. Pero esos 
tres oficios se les otorgan a un tal llamado Juan Ircano y le ponen en el templo diciendo que ya la profecía se había restaurado en él, porque era un hombre que tenía una relación directa con la divinidad y que tenía profecía y que tenía revelación. Y entonces tomaron a este hombre y le ponen en el templo diciendo la profecía se ha restaurado en él y ya tenemos al profeta, tenemos al sacerdote y tenemos al gobernante. Y le ponen en el templo. Ahora, ¿qué pasa? Que el grupo de los Hasidín, de los piadosos, hermanos míos, se divide. Se mm. divide porque hay una parte que se marchan al desierto. Todo esto que estoy contando es muy importante, hermanos. Se marchan al desierto, al Qumran, de ahí salen los esenios, que es una parte de los Hasidín, que se llamaban, esa parte dividida, los Masquilín, que era la parte de corte no violento. No violento, pero se quedaron en el templo la parte de los Hasidín que estaban dispuestos a tomar las armas en nombre de la Torá. Y ahí se quedaron apoyando, hermanos míos, mm. apoyando a Juan Ircano, pero hubo una parte que se marcharon al desierto. Y ahí están los esenios, de ahí salen los esenios, de esa parte que son los masquilín, de corte no violento. Ahora, estos esenios que están en el desierto, se hacen una pregunta, y aquí entramos en la materia. Y la pregunta que se hacen es la siguiente. Dicen, el templo está corrompido y el sacerdocio se ha corrompido porque no podían, ellos no aceptaban los tres oficios reales en una persona, estaba prohibido por la ley. La ley prohibía que un hombre podía ostentar los tres oficios reales, eso le pertenecía única y exclusivamente al Mesías venidero. Amén. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que estos... Del, del grupo de Hasidín no estaban de acuerdo con eso, se han dividido, se han marchado al desierto. Y en el desierto, que es el grupo de los esenios, llamados los masquilín del corte no violento, dicen el templo se ha corrompido, el sacerdocio se ha corrompido. ¿Dónde está el templo de Dios? Dios tiene que tener un templo. ¿Dónde está el templo de Dios? Y dice, ya está, el templo de Dios somos nosotros. Mm. Y empezaron, hermanos, la idea de que el templo de Dios eran ellos verdaderamente nosotros tenemos la realidad de la palabra y entendemos que ellos no eran templo del Espíritu porque Cristo no había muerto, no había resucitado y ya lo hablemos y lo aclaremos en otro programa el por qué no eran templo del Espíritu en el Antiguo Testamento con alguna excepción. Ya lo aclaramos en un programa anterior. Entonces, fíjate, tocayo mío, que estos esenios lo que dicen es el templo somos nosotros. Y era un grupo carismático porque creían que hablaban del Espíritu Santo. Ya en, el, en los escritos del Qumran, hermanos, de la comunidad del Qumran, ya hablan del Espíritu Santo y ellos hablaban ya de las profecías y era un grupo carismático donde decían que ellos profetizaban y que el templo de Dios eran ellos. Ahora todo eso, hermanos míos, sale del periodo intertestamentario. Las doctrinas se van desarrollando. Y ahora Pablo, hermanos, le encontramos en Corintios capítulo 6 y Corintios capítulo 3 diciendo, o ignoráis que sois templo del Espíritu Santo. Aleluya. ¿Qué ocurre? ¿Por qué Pablo dice, o ignoráis? Si se lo está diciendo a Corintios, se lo está diciendo una iglesia gentil, más bien griega. Ellos no tenían por qué tener conocimiento del judaísmo y de la ley de los judíos y de la tradición de los judíos, pero ¿por qué les dice, ignoráis? que sois templo del Espíritu, porque no es algo, en otras palabras, que no es algo que yo me saco de la manga, es algo que está ahí, diría Pablo, ya conocéis la historia, y por eso Pablo escribe dentro de la tradición, aunque Pablo era un hombre inspirado por el Espíritu Santo, pero aunque era un hombre inspirado por el Espíritu Santo en sus escritos, debemos de entender que está dentro de un marco histórico, de un marco teológico del Antiguo Testamento, y que Pablo, aunque escribe inspirado por el Espíritu, pero dentro de una tradición judía, ¿Por qué? Ignoráis que sois templo del Espíritu Santo. Es decir, esto ya viene de largo. Pero es que en el tiempo de los esenios, en ese tiempo había el maestro de justicia. Había un hombre que era en el Qumran, en la comunidad del Qumran, en la, en la comunidad de los esenios, había un hombre que le llamaban el maestro de justicia. Este maestro de justicia tenía revelación, según ellos, y declaraba los misterios de Dios, les traía. Este maestro de justicia de su comunidad podía traer misterios de Dios, podía hablar de revelaciones y de misterios, y era el maestro de justicia que interpretaba 
las escrituras del Antiguo Testamento. Al interpretar las escrituras del Antiguo Testamento y que traía los misterios y les hacía claros, ese era el maestro de justicia. Ahora Pablo, de alguna forma, de alguna forma, hermanos, Pablo hace de ese maestro de justicia y escribe en sus cartas diciendo, he aquí os declaro un misterio. Aleluya. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y empieza a traer la revelación del misterio, a traer la luz del misterio. ¿Por qué? Porque Pablo de alguna forma hace de maestro de justicia. Y claro, les está diciendo a los corintios, corintios, ignoráis que somos templo del Espíritu Santo. Eso viene de largo. Pablo está trayendo la enseñanza y está sistematizando la doctrina del Espíritu Santo que ya viene del periodo intertestamentario del Antiguo Testamento. Por lo tanto, hermanos míos, por lo tanto, hermanos míos, eh, tengo que deciros que ya Pablo, dentro de esta tradición y dentro de este judaísmo, porque acordaros que Pablo era fariseo antes de claro. convertirse al cristianismo sí, sí, y estudiaba sí. la ley y sí. conocía la ley. Por lo tanto, hermanos míos, la diferencia, la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es que en el Nuevo Testamento todo recalca y todo gira alrededor de Jesús el Mesías. Esa es la gran diferencia. Y la diferencia entre la neumatología de Pablo y la neumatología de los evangelios hipnóticos se enfoca, los evangelios hipnóticos se enfoca su neumatología en el espíritu que acompañó a Cristo en su ministerio terrenal. Aleluya. Voy a repetirlo. La neumatología de los evangelios, tú lees los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, lees la neumatología, la doctrina del espíritu que hay ahí, y se enfoca esa doctrina en el espíritu que acompañó a Jesús durante su ministerio terrenal. Por eso encontramos versículos donde dice, pero si yo por el espíritu de Dios he hecho fuera a los demonios, y hablando del espíritu, eh, todo pecado contra el Hijo será perdonado, pero... El pecado contra el Espíritu Santo no será perdonado en este siglo y el venidero. Y vemos que hablan desde el punto de vista del Espíritu que acompañó a Jesús durante su ministerio terrenal. Pero la neumatología de Pablo difiere. ¿Por qué? Porque Pablo habla de la neumatología desde la muerte y resurrección de Jesucristo. Amén. Muy bueno. Entonces, entonces la doctrina de los evangelios sinópticos se fijan en un, eh, de una forma es pre-resurrección, pre-resurrección, pero la neumatología de Pablo Después. es post-resurrección. ¿Esto qué quiere decir? Que Pablo, su doctrina, la abarca desde la resurrección de Jesucristo. Aleluya. Esto quiere decir que entra un nuevo panorama. Esto quiere decir que entra un nuevo eón, un nuevo panorama. Entonces ahí ya vemos que Pablo, al empezar su doctrina y al traer la doctrina, la revelación de la doctrina y la enseñanza de la doctrina, estamos viendo que abarca una escatología anticipada. Entonces estamos viendo ya, hermanos míos, que ya Pablo, vemos que es el tiempo donde Pablo nos enseña a partir de la muerte y resurrección de Cristo con la venida del Espíritu Santo, esa neumatología que nos enseña, nos enseña que estamos en los últimos tiempos. Por eso habla de los postreros tiempos. Por eso habla de los últimos tiempos, que eran ese momento donde Cristo muere, resucita, y el Espíritu Santo viene para hacer morada en el hombre y empieza a desarrollar la doctrina desde el punto de vista escatológico y desde el punto de vista del cumplimiento de los postreros tiempos. Ya se marca una gran diferencia, ¿de acuerdo? Ahora, hermanos, la numatología de Pablo nos enseña eh, que el Espíritu Santo tiene condición divina y esto ya lo empieza a enseñar, aunque ya venía, desarrollándose, pero lo, sistem lo sistematiza de una forma extraordinaria. Y para ir a donde yo quiero y no hacerlo muy largo, porque me llevaría Tranquilo, mucho tiempo. Va. Tocayo, tranquilo, que vamos, vamos bien. La introducción necesaria, creo que ha quedado muy claro. ¿vale? Lo que trataban eh, los evangelios hipnóticos, de qué manera, y luego el apóstol Pablo, basado en lo que él había estudiado, y luego en la resurrección. Precioso. Exacto. Muy y sabiendo que, 
y sabiendo que Pablo era un hombre que tenía revelación e inspiración del Espíritu Santo. Amén. Para él, ¿vale? Amén. Hemos, visto, hemos visto la personificación del Espíritu Santo un poquito, que se va desarrollando poquito a poquito y se desarrolla plenamente en el periodo intertestamentario, en el libro de sabiduría, capítulo 7, capítulo 8. Si alguien puede leer ese libro, hermanos, históricamente es extraordinario. Ay, libro de sabiduría. No son vale. libros inspirados porque son apócrifos, no Muy pertenecen bueno. al canon bíblico, al canon judío. Primero, porque era escrito en griego y no pertenece al canon hebreo, pertenece al canon judío. Estaba en la Septuaginta incluido. Pero ahí, eh, históricamente, es un buen libro para leer porque te da muchos datos históricos y te hace entender cosas muy importantes. Mira, hermanos, voy a decir algo tocante al tema bibliológico. Eh, no despreciemos los apócrifos, hermanos, que yo escucho a mucha gente cuando hablan de los apócrifos como que hablan del demonio, ¿no, hermanos? Los libros apócrifos no valen para establecer doctrinas porque no son inspirados. Los libros apócrifos no son inspirados ni, ni valen para sentar doctrinas como hacen los católicos. Toman claro. los libros apócrifos porque apoyan sus doctrinas. Por ejemplo, el libro de Macabeos en el capítulo 2, hermanos, 12.2, habla de la oración a los muertos. Mm. El libro de Tobías habla de, por medio de las ofrendas, por medio de las limosnas, que uno puede alcanzar la salvación. Entonces, por obras, por cuenta, apoyan las doctrinas católicas en algún sentido. Pero nosotros entendemos que los libros apócrifos no son inspirados por Dios y que contienen algunos errores, pero que son muy necesarios, y ya lo decían los padres de la Reforma, muy necesarios para la vida cristiana y muy necesarios para conocer historia y datos que de otra manera no conoceríamos. Claro, muy bien, muy bien. Muy bien. Pues dicho todo esto, hermanos míos, Entramos en algunas cosas y vamos a leer algunos versículos que tengo yo por aquí anotados. Les vamos a leer. Adelante. Ahora, vamos a ver la numatología de Pablo, que es por resurrección, y Pablo nos enseña que el Espíritu goza de una condición divina. Habla del Espíritu Santo en términos trinitarios, dándole igualdad con el Padre y dándole igualdad con el Hijo. Esto sí. es muy importante. Sí, sí. Esto es muy importante. Mirad, vamos a ver uno de los textos. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14. Nos enseña Pablo y dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios del Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Pone al Espíritu Santo <ríe> en la misma condición, tocayo, en la misma igualdad del Padre y del Hijo. Totalmente, totalmente, totalmente. Entonces, aquí vemos que Pablo nos enseña que el Espíritu Santo tiene condición divina. Bien. Divina. Primera de Corintios, capítulo 6 y verso 11, tengo algunos textos anotados, dice, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Habla de la justificación en Cristo y por el Espíritu Santo, dando igualdad, hermanos míos. Intervención, sí, señor. Fijaros bien, porque hablar del Espíritu Santo, hermanos míos, vamos a ver algunos textos, no solamente se puede hablar de la justificación en Cristo, que es lo suyo, pero es que el Espíritu Santo aplica eso. Es decir, fijaros bien el texto, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo. O sea, que es hablar de otra manera, hablar de la justificación hablando del Espíritu Santo. Fijaros Madre bien. Mía. O sea, hablar del Espíritu Santo en, la, en el creyente es otra forma de hablar de la justificación aparte del sacrificio. Porque el Espíritu Santo aplica el sacrificio de Cristo. Claro, 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 claro. Muy bien. Muy Ahora bien. fijaros bien. Según el apóstol Pablo nos enseña que el Espíritu Santo es el Espíritu del Padre. Ojo, y también del Hijo. El Espíritu Santo es el Espíritu del Padre y también del Hijo. Mirad, el Espíritu es el Espíritu del Padre. Leemos 1 de Corintios 3, 16. No sabéis que sois templo de Dios... Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Al hacer mención del Espíritu de Dios, está haciendo mención al Padre. Porque Pablo, cuando se dirige a Cristo, le menciona como Cristo, le menciona como Jesús o le menciona como Señor. Porque si veis en todo el Nuevo Testamento, cuando aparece la palabra Señor, está haciendo alusión a Cristo, hermanos. Cuando aparece la palabra Señor, que es la traducción griega de Kirios, está hablando del Señor, de Jesucristo. Pero cuando menciona la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, en el, la mayoría de casos, cuando habla de la palabra Dios, hace mención del Padre. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vemos, no sabéis que sois templo de Dios, del Padre, y que el Espíritu de Dios 
moran vosotros. Entonces, si sois templo de Dios y el Espíritu de Dios moran vosotros, está diciendo que sois templo de Dios. O sea, y el Espíritu de Dios moran vosotros, lo que está dando es igualdad de que el Espíritu de Dios morando en el creyente, si es templo de Dios y es el Espíritu de Dios el que mora, por lo tanto, el Espíritu es Dios. Es lo que está diciendo Pablo. Totalmente. ¿De acuerdo? Bien. Hay algunos textos más. Por ejemplo, ¿es el Espíritu del Padre? Sí. Juan 15, 26. Tocayo dice, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Del padre. Ah, o sea que el Espíritu de verdad, dice Juan 15, 26, el cual sí. procede de quién? Del Padre. O sea, sí, el Espíritu es el Espíritu del Padre. Primera de Corintios 2, 11, de por qué. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Cuando ah, habla de Dios, está haciendo referencia al Padre. ¿De acuerdo? Pero también el espíritu es el espíritu del Hijo. Sí, también de acuerdo. ¿Por qué? Gálatas, capítulo 4, versículo 6. Dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Sí, ah, pero fijaros bien, hermanos, es que, es que esto, esto es extraordinario. Tocayo, coge el concepto, mira, Juan 15, 26, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Y ahora nos dice, Gálatas 4, 6, y por cuanto sois hijo, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Pero si, es, si procede del Padre y ahora es el Espíritu del Hijo, ¿por qué? ¿Por qué está hablando en términos trinitarios? También. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto, hermanos, para los negacionistas de la Trinidad, son textos aplastantes. Porque También. está poniendo al Espíritu Santo, al Padre y al Hijo, en el mismo nivel como Dios. Y está hablando de tres personas identificables, el Padre, el Hijo, el sí. Espíritu Santo. Amén. Romanos 8, 9, por ejemplo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es, no es de él. Amén. Es el Espíritu de Cristo, pero hemos visto que es el Espíritu del Padre. Esta relación estrecha entre el Padre y el Hijo, hermanos, nos demuestra que el Espíritu posee condición divina. Es una relación intrínseca. Por lo tanto, el Espíritu posee condición divina. No es una fuerza, no es una energía que sale de Dios, se le define en términos personales. ¿Por qué? Vamos a ver, tocayo. Pablo, el apóstol Pablo, en la doctrina neumatológica, en una de las partes, demuestra que el Espíritu posee, posee atributos de persona. Quisiera aclarar algo importante. Eh, hay personas que no entienden cuando hablamos del Espíritu Santo que es una persona. ¿Sabes por qué? Toca yo. Porque se imaginan al Espíritu Santo con una forma física, con ojos, con orejas, con nariz, con manos. Al decir persona, la mayoría de gente que no conoce muy bien las doctrinas y la palabra... Cuando hablamos de persona, te lo digo porque a mí me lo han llegado a decir, mm. y piensan que el Espíritu Santo tiene una forma física como un hombre. No, no, no. Hay que entender y diferenciar entre persona humana y persona divina. Yeah. Una persona humana es el que tiene físico humano. Carne, huesos, ojo, nariz, boca. Claro, eso es una persona humana. Pero una persona divina no tiene por qué tener un físico humano. Claro. Sino que se le trata de persona porque tiene atributos de persona, es decir, que tiene voluntad, que tiene emociones y que tiene inteligencia, raciocinio. Esos son atributos de persona, ¿estás conmigo? Una persona, claro, tiene atributos de persona. ¿Por qué es una persona? Porque tiene voluntad, porque tiene sentimientos, emociones y porque tiene raciocinio. Por lo tanto, el Espíritu Santo, hermanos, Pablo nos enseña, desde el punto de vista neumatológico, que el Espíritu tiene atributos de persona. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. El Espíritu Santo tiene emociones, Totalmente sentimientos. Sí, sí, ¿Por sí. qué? Efesios 4.30, bien conocido el texto. No contristéis. No contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención de vuestro cuerpo. No sí. contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es contristar? Entristecer. Totalmente en otras palabras. En otras palabras. No entristezcáis al Espíritu Santo. Solamente, hermanos, entristecer, se puede entristecer a una persona, a alguien, no a algo. Se entristece a alguien, no a algo. Por lo tanto, no es una fuerza, es una persona porque se le entristece. Ahora, quisiera hacer unos matices. ¿Cómo se puede entristecer, hermanos, al Espíritu Santo? 
Si vamos a Efesios, al capítulo 4 y verso 30, los versos anteriores nos dan una bastante y vasta relación de cómo se entristece al Espíritu Santo. Mira, al Espíritu Santo se le entristece por tener acciones pecaminosas. Una. Al Espíritu Santo se le entristece por mentir. En el verso 25 lo tienes. Al Espíritu Santo se le entristece por no perdonar las ofensas de los demás. Y eso lo tienes en el verso 32. Al Espíritu Santo se le entristece cuando nos amargamos. Fíjate bien. Y eso dónde está en el verso 31. Lo podéis leer cualquier... Al Espíritu Santo se le entristece cuando hay maldiciones, maledicencia. En el verso 29. El Espíritu se contrista en Ende, hermanos míos, a, al tener acciones y vivir de una manera pecaminosa. Entonces vemos que al Espíritu Santo se le puede extintecer por estas varias acciones, ¿de acuerdo? Sí. Tiene emociones. Pero también el, el, el apóstol Pablo nos enseña que el Espíritu Santo tiene voluntad. Sí, totalmente de acuerdo. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 11, dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Como él quiere. Así es, es decir, totalmente. tiene voluntad. ¿Vale? Sí, 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 sí. También encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 20 y verso, verso 28, dice, mirad por vosotros y por, por el todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Sí, sí. O sea, ¿quién ha tomado la terminación? Dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la gracia de Dios. Es el Espíritu Santo. En otra ocasión... Eh, los apóstoles dicen, ha nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Le <ríe> sí. ha parecido bien al Espíritu Santo, fíjate, como tiene, eh, como, como tiene inteligencia, diferencia, tiene voluntad. Dice, Le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros más carga. Fijaros bien, ¿de acuerdo? Entonces vemos que tiene emociones, que tiene voluntad. Y vemos que tiene inteligencia o raciocinio. Primera de Corintios, capítulo 2 y verso 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escuadriña a lo profundo de Dios. Tiene inteligencia. Sí, 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 sí. ¿De acuerdo? Ahora, o sea, Pablo, eh, Pablo acentúa mucho más la relación que hay entre el Espíritu y el Hijo. Porque ve una relación inseparable. Inseparable. Y lo ve desde el punto de vista, hermanos míos, ya desde la resurrección, ve que es inseparable el Espíritu y Cristo. La relación entre el Hijo y el Espíritu es tan profunda que para Pablo estar en Cristo es sinónimo de estar en el Espíritu. Sí, seguro. seguro. ¿Qué te parece? Aquí voy a partir una lanza, hermanos. Voy a partir una lanza. Para Pablo, estudiando su neumatología, la palabra estar en Cristo es sinónimo de estar en el Espíritu. O sea, que estar en el Espíritu para Pablo no es algo subjetivo. Claro, claro. ¿Entendemos? O sea, es un estado, no es algo subjetivo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que estar en el espíritu para Pablo no es estar haciendo manifestaciones, ni estar enajenado, y no estar en un éxtasis, no. Para Pablo estar en el espíritu es sinónimo de estar en Cristo. Es lo mismo y lo vamos a ver. Por ejemplo, la justicia de Dios está en Cristo. Segunda de Corintios 5.21. Pero también dice que está en el Espíritu Santo la justicia de Dios. Romanos 14, 17. También vemos que somos justificados en Cristo. Gálatas 2, 17. Somos justificados en Cristo. Y Romanos 5, justificados pues por la fe tenemos para con Dios, mediante nuestro Señor Jesucristo. Justificados en Cristo. Pero también nos dice, y por el Espíritu de nuestro Dios. Primera de Corintios 6, 11. O sea, somos justificados en Cristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Lo que yo os decía. Entonces, el Espíritu y Cristo están tan ligados que aún hablar de la justificación en el Espíritu es hablar de la justificación de otra manera. Pero está tan ligado Cristo y el Espíritu que cuando hablamos de la justificación, lo voy a repetir, la justicia de Dios está en Cristo. Segunda de Corintios 5.21. Y está en el Espíritu Santo. Romanos 14.17. Somos justificados en Cristo. Gálatas, capítulo 2 y verso 17, dice, y somos justificados, dice, y por el Espíritu de nuestro Dios. Primera de Corintios 6, 11. 
Fíjate bien otro detalle. Somos santificados en Cristo Jesús. Primera de Corintios 1, 2. Dice, y por el Espíritu Santo. Somos santificados. Romanos 15, 16. La idea, hermanos, es que Cristo y el Espíritu son inseparables. ¿De acuerdo? Ahora, ahora vamos a ir un poquito más adelante porque quisiera tomar, un poco, quisiera tomar un poco tiempo porque todo esto que estoy hablando sé que es muy teológico, pero voy a parar ahora en algo que lo voy a hacer un poco más devocional y entrar un poquito más en nuestro sistema a términos de nuestras iglesias porque quiero hablar un poquito de la llenura del Espíritu. ¿De acuerdo? Bien. Quiero hablar un poquito de eso. Entonces, mirad, hermanos, eh, la evidencia de la salvación es recibir al Espíritu Santo. Esa es la evidencia. Sea el regenerado por el Espíritu y tener al Espíritu Santo. Romanos 8, 9 dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No la evidencia de, de ser salvo es tener al Espíritu. La recepción del Espíritu Santo implica salvación. ¿De acuerdo? Entonces, sí. primera de Corintios 6, 11, te dice, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. Bien, esta, esta parte, hermanos, la voy a, a pasar, pero lo que sí quiero decir es que lo que te hace ser miembro de la iglesia verdadera, lo que te hace ser miembro del cuerpo de Cristo, no es predicar, no es cantar alabanzas, no es pasar la ofrenda, no es tener nombre, no es ser elocuente, no es ser un teólogo, no es conocer las doctrinas. Eso no te hace ser miembro del cuerpo de Cristo verdadero. Lo que te hace ser miembro del cuerpo de Cristo es haber recibido el Espíritu Santo y haber sido bautizado en el cuerpo y haber sido siendo templo del Espíritu. Somos regenerados, somos nueva criatura y eso es lo que nos hace, hermanos, pertenecer al cuerpo de Cristo. Es decir, lo que te hace ser verdaderamente iglesia es haber recibido al Espíritu Santo en ti. ¿Eso cómo se consigue? Cuando uno acepta a Cristo como salvador de su vida, todos los beneficios del Calvario vienen a ti, pero el Espíritu Santo es quien aplica ese sacrificio. Eso ¿De acuerdo? Es muy bien, vale. muy bien. Entonces, ahora yo quiero hablaros un poquito, hermanos, de un texto y me das unos minuticos sí, y lo realizamos. ¿Vale? Mira, voy bien. a leer el texto y lo vamos a desgranar un poquito. Y aquí lo voy a hacer un poquito más devocional para que la gente entienda. Efesios capítulo 5 y verso 18. Dice, no os embriaguéis con vino, nos dice Pablo, estamos hablando de la neumatología de Pablo, y ahora nos habla de la llenura. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, mezcla. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y ahora dice cómo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, Dando gracias por todo a Dios y Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Bien, pues este texto, hermano, le vamos a desgranar. Mirad, el Espíritu Santo cumple cinco ministerios o obras o trabajos en el creyente. Cinco, tales como bautismo en el cuerpo. Primera de Corintios 12, 13. Por un mismo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿De acuerdo? Hay cinco ministerios, cinco obras, cinco trabajos que el Espíritu Santo cumple en el creyente. Una es bautismo en el cuerpo. Otra es la regeneración. ¿eh? Por el Espíritu Santo hemos sido lavados y regenerados por la regeneración del Espíritu, dice Tito capítulo 2. Entonces, bautismo, regeneración, sellamiento. ¿eh? Sí, no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellado. Sellado. Sí. Para el día de la redención, ahí habla de propiedad. ¿Vale? Totalmente. Morada y plenitud. Pero vamos a pararnos en la plenitud. ¿De acuerdo, Tocayo? Entonces, estamos que el Espíritu Santo en el creyente cumple cinco ministerios. Bautismo, regeneración, sellamiento, morada y plenitud. Y plenitud. De estos cinco ministerios, cinco trabajos del Espíritu Santo, cuatro de ellos los hace Dios en su gracia y en su soberanía. Bautismo en el cuerpo. No hay exhortación bíblica, ni una, que te diga que tengas que buscar tú el bautismo en el cuerpo como algo excepcional que tú puedas encontrar, que tú puedas buscar por tu propio medio. No existe exhortación bíblica. ¿Por qué? Porque lo hace Dios en su gracia y en su soberanía. No existe texto bíblico que te ensorte a que tú tengas que ser regenerado de alguna manera, de alguna forma, porque es algo que Dios hace en su gracia y en su soberanía. No hay texto bíblico que te ensorte 
a ser sellado por el Espíritu, que busca el sellamiento del Espíritu. No hay texto bíblico, porque lo hace Dios en su gracia y en su soberanía. No hay texto bíblico que nos indique a que seamos templo del Espíritu Santo por nuestra propia iniciativa, búsqueda, consagración. No, porque lo hace Dios en su gracia y en su soberanía. Sí. Pero, estos cuatro, pero la plenitud, la llenura del Espíritu, ya no es que la hace Dios en su gracia y en su soberanía, que es Dios quien te llena, de acuerdo. Pero ya no depende solo de Dios, sino que también depende de ti. ¿Por qué? Porque dice el texto... No os embriguéis con vino, lo cual es disolución, antes bien, sed llenos, te dice a ti y te dice a mí, sed lleno tú, ¿por qué? Porque depende de tu rendición, de tu entrega, de tu pasión, de tu consagración, de tu intimidad, de tu integridad, a medida que vamos rindiendo nuestras vidas al Señor, vamos siendo llenados del Espíritu Santo. Ay, en otras palabras, a ver si te gusta esta frase que he utilizado predicando alguna vez, la llenura del Espíritu no consiste en lo que tú tienes de Dios. Tocayo, consiste en lo que Dios tiene de ti. Claro que sí. Claro que sí. O sea, la llenura no es lo que tú tienes de Dios, es lo que Dios tiene de ti. ¿Por qué? Porque a medida de tu rendición, de tu entrega, Gracias. de tu comunión, el Espíritu Santo te llena. Ahora, claro sí. ahora eh, fijaros bien que aquí la palabra está en auristo y está eh, en imperativo. Sed llenos. O sea, es que es un mandamiento, hermanos. Sed llenos del Espíritu. Es un mandamiento, es tan imperativo. No es una opción, es un mandamiento. Porque tenemos que buscar la llenura del Espíritu nosotros. ¿Cómo? Por medio, repito, de la integridad, de la consagración, de la comunión, de la oración, de la lectura, de la búsqueda, de santificarnos. Entonces, está en un presente que el texto griego, hermanos, tendríamos que decir... Ser llenos del Espíritu querría decir esto, manteneos siendo llenos. Eso sería el texto. Manteneos en la llenura. Manteneos siendo llenos. Entonces, ahora bien, sed llenos del Espíritu. No os embreguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos. Te dice a ti y a mí. Bien. Pero ¿por qué Pablo, tocayo mío, por qué Pablo pone la comparativa de la embriaguez del vino con la llenura del Espíritu Santo? ¿Por qué? Vamos a ver algunos aspectos. Pablo utiliza la embriaguez del vino y dice, no os embriaguéis con vino. Con mucho respeto a tu persona y a la audiencia. Con mucho respeto, hermanos. A ti sobre todo y a la audiencia. Dice el texto, no os embriaguéis. Podemos traducir la palabra más vulgar. No os emborrachéis de vino. En lo cual hay disolución, mezcla, desenfreno. Antes bien, sed llenos del espíritu. ¿Por qué pone la comparativa del vino? Porque una persona ebria, hermanos, una persona ebria, embriagada de vino, le cambia la personalidad, las actitudes. Le cambia la manera de hablar, le cambia la manera de pensar. Una persona ebria, borracha, le cambia la forma hasta de andar. Anda diferente, habla diferente, piensa diferente. ¿Por qué? Porque no es él, le está gobernando el vino que lleva dentro. Lo que le gobierna es el vino. De hecho, hermanos, mirad si cambia el vino la personalidad. Y aquí voy a decir algo extraordinario en un momento. Por lo menos así lo entiendo yo, hermanos, que es extraordinario. ¿Por qué, Tocayo? Por esta razón. Porque el vino, cuando gobierna una persona ebria, fíjate bien que hay personas que son muy tímidas, pero cuando están bebidos se hacen osados. Hay personas que son muy cobardes, pero beben y se hacen valientes, les cambia. El comportamiento les cambia la actitud, les cambia la personalidad. Sí. Incluso hacen y dicen cosas, personas educadas, amables, perdonarme la frase, se hacen hasta sinvergüenzas cuando ¿verdad? han bebido. ¿verdad? Yo he escuchado ancianos de muchos años atrás decir, esa es la mejor persona del mundo, pero cuando bebe no hay quien esté a su lado. No puede ser, pero es la mejor persona del mundo, pero cuando bebe te tienes que marchar, no puedes estar con él. ¿Por qué? ¿Qué le hace cambiar? Porque le domina el vino, le gobierna el vino. Entonces lo que Pablo está poniendo en la comparativa dice, al igual que el vino gobierna y domina a una persona cambiándole las actitudes, hasta de hablar, hasta de andar, hasta de pensar y hasta de hablar, igual que el vino domina a una persona, vosotros no os embriaguéis con el vino, sino ser llenos. Es decir, que sea el Espíritu quien os gobierne, quien os domine, quien os cambie la forma de hablar, de pensar, de caminar, de andar, de mirar. Es lo que Pablo está diciendo. 
Al igual que el vino domina a una persona que sea el Espíritu Santo quien nos gobierne. Por lo tanto, cuando hablamos de llenura, hermanos, no hablamos de que el Espíritu Santo te llena como se puede llenar una botella, con un líquido, ¿no? no. Hablamos de gobierno del Espíritu. Ojo, esto es una puntualización importante. Cuando hablamos de la llenura, hablamos del gobierno del Espíritu en nosotros. Hermanos, que la llenura del Espíritu, vamos a ver que no es algo subjetivo, que es un estado. La llenura del Espíritu es un estado y lo vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver cosas impresionantes. ¿Por qué? Porque la llenura del Espíritu, hermanos míos, es el gobierno del Espíritu en mí. Es que el Espíritu va gobernando mi vida. A medida que yo me voy rindiendo a él, el Espíritu Santo va gobernando. Por eso hay personas que hablamos que son más llenas y otras menos llenas. Hay personas más llenas del Espíritu que otras. ¿Por qué? Porque depende de tu rendición, de tu entrega, de tu consagración. A medida que tú te vas entregando, el Espíritu Santo va gobernando tu vida. Cuando hablamos de la llenura, hablamos del gobierno del Espíritu en la persona. ¿Por qué? Mira, hermanos, hay varios textos. Vamos a verlo. Mira, hay un texto en Lucas capítulo 5 y verso 26. Jesús sana a un paralítico. Y cuando sana a un paralítico, dice la Biblia, y todos se llenaron de temor. Se llenaron de temor. Hay otro texto que dice, Lucas capítulo 6, verso 11. Jesús sana en el día de reposo y dice, y los fariseos, atención a esta palabra, se llenaron de ira. En un caso se llenaron de temor, en otro caso se llenaron de ira. Mira, tú puedes sentir temor, yo puedo sentir temor, pero yo domino el temor porque siento miedo, pero le puedo dominar. Pero cuando te llenas de miedo, cuando una persona está llena de miedo, es el miedo quien le gobierna a él, ya pierde la autoridad sobre el miedo. Una cosa es sentir miedo, yo puedo sentir temor, puedo sentir miedo, pero si el miedo se apodera de mí, dice, y me lleno de miedo, entonces el miedo es el que me está gobernando a mí. En el otro texto dice, y todos se llenaron de ira. Entonces, yo puedo tener ira, sentir ira. Pero soy capaz de dominarla. Muchas veces me ha pasado, y a ti también, y a todos, hermanos. ¿Cuántas veces hemos sentido rabia, ira, y, y, y le hemos sujetado, y, y nos hemos corregido? Pero cuando uno se llena de ira, es la ira quien te domina, pierdes los papeles, y no eres tú. Es la ira, porque te ha llenado, que se llenaron de ira. Entonces, dominaba la ira. Pues al igual que esto, cuando habla de la llenura del Espíritu, es el Espíritu quien tiene que gobernar, hermanos, nuestras vidas. Por lo tanto, la llenura del Espíritu es un estado de gobierno del Espíritu en mí. Y a medida que voy siendo llenado, es a medida que voy siendo gobernado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, hermanos míos, tengo que decir que Pablo pone la comparativa del vino, no se embriaguéis con vino, más bien sed llenos del Espíritu. Te dice a ti y a mí, sed llenos, ¿de acuerdo? Pero mirad, esto para mí es extraordinario, ¿eh? A ver qué te parece, Tocayo. El gobierno del vino, aunque Pablo pone la comparativa, pero dice, no os embriaguéis con vino, no. Sed llenos, más bien, del Espíritu Santo. Porque pone esa comparativa, pero hay una gran diferencia. Y la diferencia es que el gobierno del vino, cuando el vino gobierna a una persona, tiene el mismo gobierno que el diablo. Fíjate. Mira, sí, tú, ¿Cómo es esto? Te lo voy a explicar. Te lo voy a explicar. Sí. El gobierno del diablo es similar al gobierno del vino. ¿Por qué? Porque cuando una persona está ebria, le hace hacer cosas que él nunca haría. Claro. Por ejemplo, ha habido personas que han tenido que pedir perdón al día siguiente a otras diciendo, perdóname que ayer estaba bebido sí. y no sabía lo que decía. ¿Cuántas veces se han avergonzado cuando, cuando les han dicho, ¿qué has hecho esto? ¿Has dicho esto? Y ha tenido que ir a la casa de alguien a pedir perdón diciendo, sabes que no sé así, es que estaba bebido. A veces el vino, hermanos míos, el gobierno del vino, hace hacer a la persona cosas que en sereno no la haría. Sí, sí. Entonces, sí, el vino lo que hace es robar la personalidad mm. y robar la voluntad, porque ya no eres tú, es el vino que te está gobernando y te gobierna a hacer cosas que jamás harías de otra manera. Por lo tanto, te roba la voluntad y viola tu personalidad. Y ese gobierno es el gobierno del diablo. ¿Por qué? Por eso la diferencia entre el diablo y el Espíritu Santo es que el diablo posee, pero el Espíritu llena, no posee. Claro, claro. Voy a, voy a marcar la diferencia, ¿eh? Voy a marcar la diferencia. Sí, 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 sí. 
el Espíritu Santo llena, no posee. Buscar un texto donde diga que el Espíritu Santo poseía. No, no, no. No, no, no existe. No, no. ¿Por qué razón? Porque el diablo posee. Y es el mismo gobierno que el vino. ¿Por qué? Porque el diablo roba la voluntad y roba la personalidad. El diablo. Por eso hay personas que han estado poseídas y han hecho cosas terribles. Uf, impresionante. ¿Por qué? Porque les roba la voluntad. No son ellos. Les roba la personalidad. Entonces, ¿qué pasa? Que el diablo posee, robando la personalidad y la voluntad. Y el vino es lo que hace. Roba la personalidad y la voluntad, pero el Espíritu Santo no posee. Llena. Y, y dice, sed llenos del Espíritu y no sembréis con vino, lo cual es disolución mezcla. El Espíritu Santo, hermanos míos, cuando llena a la persona, le va gobernando, pero sin robarle la voluntad y sin robarle la personalidad. Dios es tan caballero, el Espíritu Santo es tan caballero, que nos va gobernando a medida que nosotros nos vamos rindiendo y nos vamos entregando. Entregando Pero él nunca, él nunca te va a robar la voluntad claro. y él nunca te va a robar la personalidad. Nunca. Claro que no. Muy ¿De bien. acuerdo? Muy bien, Tocayo, muy bien. Claro, entonces ahora tengo que deciros algo muy importante y es que en nuestras iglesias, hermanos, Sálvese, sálvese quien pueda, sálvese quien pueda. Pues hemos visto eh, en muchas de las reuniones, hemos visto manifestaciones como que perdía a la gente la voluntad, perdía la noción del tiempo, haciendo cosas extrañas que luego no sabían, que se han desmayado, que... Hermanos, la Biblia dice, el espíritu está sujeto al profeta. ¿De acuerdo? Eso de que pierdes la noción y la voluntad y que no sabes lo que Vamos. haces, el Espíritu Santo nunca hace eso. ¿Verdad? Nunca. El claro. Espíritu Santo, hermanos, no te enajena. Eso no, no es bíblico. No es. Entonces, Así el Espíritu es. Santo, hermanos, eh, de alguna forma te enseña, te capacita, te corrige, te guía, pero no te roba tu voluntad y no te roba la personalidad. ¿De acuerdo? Entonces, tengo que deciros algo importante. Eh, la llenura del Espíritu esto es muy, para mí es importantísimo, hermanos, esto que voy a decir. La llenura del Espíritu no se manifiesta por los dones. La llenura del Espíritu se manifiesta por el fruto, paz, amor, gozo, vida, templanza, mansedumbre, fe, amor. Estoy de acuerdo. Es que la llenura del Espíritu no se manifiesta por los dones. Creemos que una persona, cuando habla en lenguas o, o hace algo que se le pone la carne de gallina y salta y se cae, pensamos que está lleno del Espíritu. Pero eso no es una evidencia de la llenura, porque la llenura es un estado. La llenura se manifiesta por el fruto, no por los dones. ¿Por qué? Porque Jesús en el capítulo 7 de Mateo, hablando de los falsos maestros, hablando de los falsos profetas, dice, por sus frutos les conoceréis. Sí, señor. No se recogen uvas de los espinos, sí, ni higos de los abrojos. Sí, sí. Por su fruto le conoceréis. El árbol malo no puede dar buenos frutos. El árbol Imposible. bueno no puede dar malos frutos, dice. Así que por su fruto le conoceréis. Fijaros bien que está en un contexto, Tocayo, tú sabes bien, que está Mateo 7 en el contexto de los falsos profetas y falsos maestros. Y dice cómo se les conoce. Dice por el fruto. No dice por los dones. ¿Por qué Jesús no dice por los dones les conoceréis? Porque oh. el don te puede equivocar, el don te puede engañar, el don se puede falsificar, pero el fruto no. Claro. El don te puede llevar a engaño. De hecho, hermanos, encontramos en Tesalonicenses que dice la Biblia que en los últimos tiempos el diablo, ya dentro del marco de la gran tribulación, el diablo dice, hará prodigios y señales mentirosas. De tal manera que hará descender fuego del cielo para engañar, si fuere posible, a unos escogidos. O sea, hará señales prodigios mentirosas, pero les hará. O sea, los dones no me garantizan tu vida cristiana. Porque el don es una dádiva. El don se recibe pero el fruto se produce por una vida claro, rendida a Dios. Claro, claro. El don no está supeditado a mi conducta, es una gracia, es un don, es una dádiva. No está supeditado a mi conducta. O sea, es decir, Dios a mí no me da más dones que a ti porque yo oro más, porque sería comprar a Dios. No callo. No, no. Si tú oras más que yo y Dios te da más dones a ti que yo, pues bueno, voy a conseguir yo más dones, voy a ponerme a orar y a santificarme más. Pero ese no es el medio. Eso es una gracia, es una dádiva que no va supeditada a la conducta. Pero el fruto no, el fruto se produce, no se recibe. El fruto se produce con una vida rendida a Dios. Totalmente, ¿De acuerdo? Totalmente. Entonces, hermanos, vemos que Jesús dice, por su fruto le conoceréis. Y ahora dice, mirad bien, dice, a los que vienen a vosotros 
como vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Mirar el dato que Jesús nos enseña de cómo poder eh, descubrir o discernir a un falso profeta, a un falso maestro. Mirar el dato, hermanos. Esto es importantísimo. Dice, mirar a aquellos que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Qué es lo que está diciendo ahí, Tocayo? Jesús está diciendo, por dentro no tienen naturaleza de oveja. Por dentro no tienen naturaleza de cordero. Son lobos rapaces que destrozan el, el, el rebaño. Dice, pero por fuera vienen vestidos de oveja. Es decir, con apariencia de piedad. Vienen con apariencia de piedad. Pero por dentro no hay naturaleza de oveja. Claro, no nace de nuevo, normal. Claro. Y ahora dice, ¿cómo se les descubre? No te dice por los dones. Te dice por el fruto. Por eso, hermanos, se ha malinterpretado mucho este texto que te voy a decir que está en el capítulo 7. Y si muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre echemos demonios, hicimos milagros, profeticemos en tu nombre. ¿Y qué les dice el Señor? Nunca. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca. Subraya la palabra. Nunca os conocí. Está dentro del contexto del falso profeta. Está dentro del contexto del falso maestro. Muchos han dicho, bueno, estarán, esto eran ministerios, predicadores, creyentes que profetizaban, que echaban demonios y que luego se condenaron. No, hermanos. No. El texto no dice eso. El texto está dentro de los falsos profetas y apóstoles que usaban el nombre de Dios diciendo, echábamos demonios, ellos decían eso. Profetizábamos, ellos decían eso. En tu nombre hicimos milagros. Con la capa del cristianismo, con la capa del evangelio, con la capa de la palabra, decían eso, pero por dentro eran lobos rapaces. Y dice, apartaros de mí, escuchadme bien, que nunca os conocí. Nunca. Nunca fueron de Dios. Mira, hermano, si Dios tiene que condenar a alguien que ha sido de Dios y luego no, no, no puede decir nunca te conocí. Porque si yo soy de Dios y Dios me condenara a mí y me tuviera que condenar, en un supuesto caso, yo le diría, Señor, no me puedes decir nunca te conocí. Eso no es verdad. Claro. No, es verdad. no me podría decir eso. Jamás me diría a mí el Señor, nunca te conocí. Eso no es verdad. Y Dios no es hombre para que mienta. Por lo tanto, hermanos, en ese texto está hablando en el contexto del falso profeta. Y dice, por su fruto le conoceréis, no por los dones. Por lo tanto, hermanos, la llenura del Espíritu no se manifiesta por los dones. Se manifiesta por el fruto, por la conducta, por el fruto. Mirad, hermanos, un árbol, si tú vienes conmigo, José Ann, vienes conmigo en una finca, y voy a ir finalizando, ¿eh? me quedan, voy a daros cuatro textos muy importantes. Si tú vienes conmigo detrás de una finca de árboles frutales, mira, yo te digo, mira, aquel árbol es un naranjo, aquel árbol es un peral, aquel árbol es un manzano. Y tú me dirás, ¿sabes de árboles? Y yo te digo, no, no tengo ni idea. Y te digo, mira, Josián, quédate mirando aquel árbol, tiene una naranja, claro. es un naranjo. Claro. Aquel tiene una pera, es un peral, aquel tiene una manzana, es un manzano. ¿Por qué? Porque el fruto revela la naturaleza del árbol. El fruto revela lo que es el árbol. Lo que revela lo que somos no es lo que decimos, es lo que hacemos. Lo que revela lo que soy es mi conducta, es el fruto que produzco. De según produzco el fruto, esa es mi vida cristiana. El árbol se le conoce por el fruto. Mm. Y mirar otra cosa más. Un árbol frutal, en el tiempo de dar fruto, no debe de esforzarse ni tiene por qué esforzarse para producir fruto. ¿Sabes por qué? Porque está entronizado en él la semilla, su naturaleza. Su naturaleza produce fruto, sin esforzarse. El árbol frutal que da fruto, da fruto porque está en su naturaleza. El árbol frutal llega al tiempo de dar fruto y da fruto. Sin tener por qué esforzarse, va a producir porque está en su naturaleza. El hombre nacido de Dios, la persona que ha nacido del Espíritu Santo, que ha sido regenerada, que es templo del Espíritu, hermanos míos, el verdadero creyente, produce fruto, sí o sí. Estoy de acuerdo. Porque si no has producido fruto, no te digo cuánto, pero si no tienes ningún fruto, examina tu vida. Porque hay muchos que creen que son de Dios. ¿Por qué? Porque van a una iglesia, porque mi padre es creyente, porque mi hermano es predicador y me he criado en un ambiente cristiano y creo que conozco a Dios, pero no me he encontrado con él en la vida porque no tengo frutos dignos de arrepentimiento. Claro. Por lo tanto, hermanos, 
la llenura del Espíritu voy a explicaros en cuatro textos rápidos, que les tengo anotados, de que la llenura no se manifiesta por los dones. Las tiritonas, el hablar en lenguas, el profetizar, ¿los dones son de Dios? Sí. ¿Los dones están aquí? Sí. Amén. Yo hablo en lenguas, hermanos. Yo también, profetizo, hecho para demonios. Sí. Yo hablo en lenguas, Yo también. hace muchos años. Amén. Pero, hermanos, los dones no me garantizan lo que soy. No, es el fruto. Es el fruto lo que me garantiza. De acuerdo que contigo, total. ¿Vale? Y mirar, si no se manifiesta por los dones la llenura, es un equívoco decir que una persona está llena porque habla en lenguas. No, 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 lo vamos a ver. Y podía hablaros largo y tendido, pero voy a hablaros cuatro textos. Mirad, hermanos. La llenura del Espíritu. Capítulo 7 del libro de Hechos y verso 55. Están apedreando a Esteban, hermanos. Muere apedreado. Y Esteban, dice la Biblia literal y textualmente, y Esteban, lleno del Espíritu Santo, dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra. Y dice, Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Hizo prácticamente casi la misma oración que Jesucristo en la cruz. No les tengas en cuenta este pecado. Pero si te están apedreando, sí. Si estás muriendo apedreado, sí. Pero ¿por qué fue capaz de pedir perdón para ellos, aquellos que le asesinaban? Porque dice el texto, y Esteban lleno del Espíritu Santo dijo, no les tengas en cuenta, Señor, este pecado. Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Ahí, Esteban, ¿qué sientes, Esteban? ¿Estás hablando en lenguas? No. ¿Estás quebrantado? No. ¿Tienes la carne de gallina? No. ¿Estás saltando y brincando? No. ¿Me están matando? Siento dolor, siento herida, siento sangre. Entonces, estaba lleno del Espíritu Santo, pero no tenía ninguna manifestación, pero tenía un estado. ¿Y ese estado qué era? Le hizo perdonar a los que le estaban asesinando por la llenura del Espíritu. ¿Te das cuenta? Una actitud creyente, un fruto del Espíritu. Paz, amor, gozo, venidad, templanza, mansedumbre. ¿Te das cuenta? Entonces vemos, hermanos, que Esteban, lleno del Espíritu Santo, dijo, no les tengas en cuenta este pecado. Hechos capítulo 4, hermanos, y, y verso 8. Dice la Biblia, hermanos, Hechos 4, 8. Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo, varones ancianos y pueblo de Israel, oíd. Y empezó a predicar y a abrir las Escrituras. Y en ese mensaje se convirtieron 3.000. Y en el segundo mensaje se convirtieron 5.000. Ahora bien, fijaros bien qué detalle. Pa Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo, varones, ancianos y pueblo de Israel, oíd. Predicó y se convirtió en tres mil, pero dice el texto, lleno del Espíritu Santo. Pero claro. Pedro no estaba, no estaba hablando en lenguas, tocayo. Claro. Pedro no estaba saltando y brincando y hablando en lenguas y llorando y quebrantado no, no, dice la vida, Pedro lleno del Espíritu Santo dijo, varones ancianos predicó y por medio de la llenura del Espíritu Santo hermanos se convirtieron tres mil personas pero Pedro no estaba danzando y saltando y quebrantado o sea, lo que estoy intentando decir hermanos es que la llenura del Espíritu es un estado no es algo subjetivo la llenura del Espíritu no se manifiesta con los dones se manifiesta por el fruto por la vida rendida el gobierno del Espíritu en mí. Mirar otro, otro par de textos para ir finalizando. Hechos capítulo 4 y verso 31. Dice que un grupo, estaba, un grupo de cristianos, eh, estaban en una casa orando. Dice, cuando terminaron de orar, el lugar tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Dice, y hablaban con de nuevo la palabra. O sea, fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra, predicaban, testificaban, pero no estaban hablando en lengua, saltando y brincando. Vuelvo a repetir que los dones son de Dios, sí, pero lo que estoy diciendo es que la llenura no se manifiesta por los dones, porque lo estamos viendo. Fueron todos llenos del Espíritu y que hicieron, hablaron la palabra de Dios, testificaron, predicaron, enseñaron, sin esparajismos, sin sujeciones, sin... Otro texto importante, muy importante. Hechos capítulo 13 y verso 52. Los discípulos, dice, estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. 13.52 del libro de los Hechos. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿El gozo que es? Mm. Un fruto del Espíritu. Sí, Paz, total. amor, gozo. Dice, los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Veis? El Espíritu Santo, estaban llenos del Espíritu Santo y producía gozo. 
gozo, un fruto del Espíritu. Pero no estaban hablando en lenguas, ni quebrantados, llorando, ni saltando, ni, 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 ni haciendo cosas extrañas. El gozo es un fruto del Espíritu, hermanos. Por lo tanto, eh, la llenura del Espíritu se manifiesta por el fruto y no por los dones. Y hay otro texto, y ya redondeamos, Hechos capítulo 13, verso 9. Dice, Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijó en él los ojos y le dijo, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, ¿hasta cuándo? trastornarás los caminos rectos del Señor. Eso se lo dijo un tal Elimas. Sí, Entonces, Pablo lleno del Espíritu Santo fijó los ojos en él, pero no estaba haciendo, no estaba hablando en lenguas, no estaba llorando, no estaba tiritando ni sintiendo las carnes de gallina. Simplemente me le miró y le dijo, lleno del Espíritu Santo. Es verdad, hermanos. Por lo tanto, vemos con estos textos y algunos más que hay, que la llenura del Espíritu es un estado de gobierno del Espíritu. No es una manifestación. ¿De acuerdo? Así que finalizo, hermanos, diciendo, la pregunta es esta. Y con esto finalizo. Con esto terminamos. La pregunta es esta. Ahora, ¿cómo uno puede ser lleno del Espíritu Santo? Hemos dicho que hay cosas que al Espíritu Santo le entristecen, como es la falta de perdón. La falta de perdón, hermanos, es un impedimento muy grande para poder ser lleno del Espíritu Santo. Y mirar los tres pasos. Hay tres pasos que nos enseña Pablo para la llenura. Los digo rápido porque llevo mucho tiempo, hermanos. Mirar que tres pasos. No os embreguéis con vino, lo cual disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Primer punto. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Hablando entre vosotros. Es decir, comunión unos con otros. Primer paso para la llenura, tener comunión y relación con la iglesia unos con otros. No tiene que haber divisiones, no tiene que haber falta de perdón, no tiene que haber rencores, no tiene que haber división, tiene que haber unidad, relación, comunión unos con otros. Primer punto. Segundo punto, dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Segundo punto, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Comunión con Dios, cantando y alabando a Dios, ¿dónde? En vuestros corazones, en intimidad. Es decir, primero, orden de prioridades. Relación y comunión unos con otros. Segundo, relación con Dios en lo íntimo. ¿Por qué? Porque no puedo tener una relación íntima y estrecha con Dios cuando hay falta de perdón y cuando no hay comunión con los miembros de la iglesia. ¿Cómo pretendo estar en paz con Dios, en orden con Dios, una relación íntima con Dios, cuando no me hablo con un hermano? Entonces, el orden de prioridades que marca Pablo es, primero, comunión unos con otros. Segundo, relación con Dios en intimidad y en integridad de corazón. Pero ¿por qué pone a los hermanos primero? Porque no puede haber una relación con Dios fluida si no hay una relación fluida entre nosotros. Si entre tú y yo tenemos unas discrepancias que no nos hablamos, que tenemos de alguna forma que no quiero hablar contigo, que no quiero verte, que donde estás tú me voy yo y después me pongo delante de Dios a buscar a Dios. No hay una relación fluida. Por eso dice, cantando entre vosotros, comunión, cánticos, himnos, salmos, entre vosotros, relación, comunión, entre vosotros. Y dice, y ahora, dando gracias a Dios en vuestros corazones, en intimidad con Dios. Orden de prioridades, relación entre nosotros, comunión en lo íntimo con Dios. Por eso dice el texto, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Esto lo enseña Pablo acerca de la llenura del Espíritu, hermanos. La neumatología de Pablo, y ahora dice, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dando gracias a Dios por todo. Es decir, lo que está hablando ahí es no quejarnos contra Dios. No tener quejas contra Dios, José Ángel. Yo sé que hay casos en la vida que nos hace de alguna forma levantar un poco la cara al cielo y decir, ¿por qué? Yo entiendo eso, lo entiendo, que hay situaciones que dices, ¿por qué? Y a veces, pero dice el texto, dando gracias a Dios por todo. Sé que es difícil, hermano. Aleluya. Sé que es difícil, no es fácil, pero dice dando gracias a Dios por todo, por lo que deseo, por lo que no deseo por lo que me ocurre, por lo que no me ocurre. Tengo que dar gracias a Dios por todo, porque si no, eso es una falta 
para poder ser lleno del Espíritu. Por eso el verso 18 encabeza diciendo, no se me con vino con disolución, antes bien, sed llenos, te dice a ti, del Espíritu. Y ahora diré, cantando entre vosotros, salmos, himnos, cánticos espirituales, relación unos con otros. En intimidad con Dios, en vuestros corazones, agradeciendo a Dios y dando gracias a Dios por todo. Es decir, no teniendo quejas contra Dios, sino ser obediente, sumiso a la palabra y a la obediencia. Y estos tres pasos nos enseña el apóstol Pablo para poder ser llenos del Espíritu. Así que finalizo, hermanos. Sé que me tiro mucho tiempo y me he saltado un montón. Ah, tranquilo. Pero hasta aquí, hermanos, el tema. Pablo nos enseña que el Espíritu Santo tiene condición divina. Nos enseña que el Espíritu Santo es una persona que tiene emociones, voluntad, inteligencia. Nos habla de la llenura del Espíritu. Pablo, hemos visto que tiene su teología sistematizada, viniendo ya enraizada del Antiguo Testamento. Él es teólogo del Antiguo Pacto, hermanos, sabiendo lo que está diciendo y bebiendo de las doctrinas que se iban desarrollando. Hemos visto la personalidad del Espíritu Santo como persona y hemos visto algunos aspectos hasta donde hemos podido. Así que espero que me haya hecho entender y que esta hombre. parte haya sido pues, de bendición para todos. Amén. Vosotros. Voy a decirle a, a David si hay alguna pregunta, pero yo te voy a formular una porque mientras estabas exponiendo, un hermanico me ha preguntado, hombre, la salvación no podemos entrar, tocayo, pero ha dicho, si tenemos al Espíritu Santo contristado en nosotros, eso impide que seamos salvos. Y bueno, ¿qué pasó la pregunta? A ver cómo le respondemos. No, no impide que seamos salvos. Eso es una falta de capacitación para tener una vida agradable, una vida feliz, una vida eh, llena, plena de Dios. Es un impedimento, pero no es falta de salvación. Si no, Pablo no diría, sed llenos, manteneos en la llenura, porque entendemos que a veces uno está más lleno que otros. Y a veces, ¿por qué? Por la falta de conducta. A veces contristamos al Espíritu Santo con nuestras actitudes. Repito esto porque lo siento así. La falta de perdón, hermanos. El no perdonar a un, a un hermano, una ofensa, una falta. Es, es, esa falta de perdón es un impedimento muy grande para poder seguir. No puedes estar lleno del Espíritu cuando hay falta de perdón en tu corazón. Claro. Por eso, lo primero que debemos de hacer es orar al Señor para que nos capacite, pedir perdón a Dios y poder arreglarme con un hermano o con la persona que, que haya tenido algún conflicto. Estar arreglado con él. Y después verás cómo ese gozo, cómo esa, esa carga se va... ¿Y cómo vas a vivir una vida un poquito más feliz? Por lo tanto, el contristar al Espíritu no es falta de salvación. Es falta de vivir una vida plena en Dios. De disfrutar más del gozo del Espíritu. De disfrutar un poquito más del ambiente de Dios. Pero no es falta de salvación. Claro. Vale. Mientras me conduzca David. Eh, bueno, yo hace mucho tiempo, ¿verdad? Que intento, cada vez que puedo, toco el tema del Espíritu Santo y, y la sana doctrina sobre los neopentecostales, ¿cómo es posible, Tocayo, verdad, que se dejen guiar por lo que ellos creen, pero va contrario a la Biblia y sustituye a la Biblia cuando nos dice que el Espíritu de verdad nos guía a la verdad? El Espíritu nunca te va a guiar a un error doctrinal ni a ir en contra de la palabra. Dinos algo de eso, Tocayo, por favor. Bueno, pues vamos a ver. Eh, la, la profecía carismática y los ambientes carismáticos tienen que estar regidos por la profecía plasmática. ¿Esto qué quiere decir? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la profecía plasmática es la profecía escrita, la palabra de Dios. Sí, 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 sí. sí. Entonces, todo lo carismático... Tiene que regirlo lo plasmático y no al revés. Si hay algo que se sale de lo escrito, no lo podemos recibir. Muy bien. No puede, no puede haber administraciones y manifestaciones que están fuera de la Biblia. Bien. No las podemos recibir, hermanos. Totalmente. Porque entonces... Entonces diríamos que el canon bíblico no está cerrado y que está abierto. Porque si tú vienes con una revelación nueva... Y me dices que Dios te ha dicho y me dices cosas que no están en la Biblia, entonces, señores, el canon bíblico no está cerrado. Hay que poner aquí, segunda de, Josí, de, jo, de Josián, capítulo 2, tal y tal y tal. Muy bien, ¿Entiendes? Muy bien, muy entonces, bien. claro, 
Entonces, no puedes traer una revelación que no esté en la Biblia. No, no, no. La Biblia, la palabra ya, toda la revelación. Mirad, todo lo que Dios ha querido decir, lo ha dicho. Y el canon está cerrado, señores. Dios lo habló en el Antiguo y el Nuevo Testamento, lo que Dios quiso enseñar, lo que Dios quiso decir, y nos ha dado todas las armas y la capacitación para vivir la vida de Dios como a Él le agrada. No necesitamos más. Movimientos nuevos, extraños. Por ejemplo, hermanos, y esto es, esto es ridículo, he visto unos vídeos, el cigarro ungido. Iba el cigarro ungido, hermano, un pastor con un cigarro encendido dando, dando de fumar a las hermanas y a los hermanos. Y cuando daban una fumada de esas, ¡oh! hacían... Hombre, por el amor de Dios, las escobas ungidas. Sí, no lo he visto. En las mi escobas... página, en página de, de Facebook está, escucha, escoba, chiques ungidos. Eh, sí. Bueno, teléfonos que oran para recibir solo buenas noticias. Entonces, vemos que todas estas administraciones, hermanos, se van fuera del marco bíblico. Ya está. Y Pablo dice, Pablo dice, atención a esta frase. Pablo dice, tocayo. Si un ángel del cielo Total. os anunciara otro evangelio distinto, sea maldito, sea anatema, no le creáis. Pero mira Total. el dato, ¿eh? hay que examinar esa, esa frase de Pablo. Esa frase de Pablo que dice, aun si un ángel del cielo os anunciara otro evangelio. Mira, lo que está haciendo Pablo ahí, Tocayo, es poner un imposible. Está claro. poniendo un imposible. Mira, hay frases que yo he utilizado, y seguramente tú también. He dicho, aunque se junte el cielo con la tierra, te pregunto, claro. ¿se va a juntar alguna vez el cielo con imposible. la tierra? Claro. Pero lo decimos, aunque se junte el cielo con la tierra, ¿qué estás diciendo? Es imposible, imposible, ¿no? Entonces, lo que está haciendo Pablo ahí es poner un imposible, diciendo, aunque un ángel del cielo se anunciara otro ángel diferente. Vamos a ver, está diciendo, es imposible que un ángel de Dios, que un ángel del cielo, que un ángel santo, os anuncie algo diferente. Es imposible. ¿Por qué? Porque alguien podría ser un ángel caído, el que te anuncie otra cosa distinto, pero no un ángel del cielo. Claro. claro, un ángel caído sí te puede anunciar otro evangelio diferente. ¿Por qué? Porque el diablo se viste como ángel de luz. Un ángel caído te puede anunciar otro evangelio diferente, pero un ángel del cielo no te anuncia otro evangelio diferente. Entonces, Pablo está poniendo un imposible. Dice, bueno, pues aun en ese imposible, en esa imposibilidad que se pudiera dar, que un ángel del cielo te dijera otra cosa, no le creas, es mentira, sea maldito. O sea, ¿cómo vamos a recibir nosotros? revelaciones, administraciones que se van fuera del marco bíblico, hermano. Prefiero quedarme corto que no pasarme de largo. ¿Entiende esta palabra? Me quedo más cortito, me quedo con lo que conozco de la palabra, está ahí la Biblia, y lo demás me prefiero quedarme corto y no pasarme de largo. Porque hoy en día con el neopentecostalismo, hermanos, es una locura de manifestaciones. Amén. Hacen hasta de animales. He visto un vídeo, hermanos, Sí. El pastor ora, y hay uno que hace con respeto vuestro, hace sí. de un cerdo, gruñendo como un cerdo, se sí. pone a cuatro patas, luego... pero hermano. El evento de, de Toronto, sí, ya, ya le. Por el amor de Dios. Escucha, me pregunta, pero es que no lo entiendo bien, al hermano Chuchi de Bilbao, siervo de mi, de mi zona y amigo mío personal, dice: ¿Cómo se ajusta al sentido bíblico con limpieza? O sea, quiere decir, ¿cómo limpia el Espíritu Santo? Me imagino que será aplicando la sangre de Cristo, ¿no? En la santificación, ¿o, ¿o cómo? Es que no, no lo he entendido bien. Literalmente pone, ¿cómo se ajusta al sentido bíblico? ¿Con qué limpieza? No lo entiendo. No capto la pregunta. No Yo tampoco la capto. Chuchi, si me estás viendo y estás ahí que te veo conectado, vuelve a escribir. De todas las maneras... Eh... No sé, la, limpie la limpieza, es que no, 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 no capto la pregunta. Bueno, bien, aquí me pregunta el hermano Antonio, me dice una pregunta. Los católicos dicen que bautizado la, con las aguas los bebés, los bebés reciben al Espíritu Santo. No, no tiene nada que ver. Es que ni es bíblico que se bautizan los niños, no. porque no tienen conocimiento de arrepentirse de pecado. El bautismo por las aguas es cuando ya se ha producido la obra interna secreta de la regeneración se hace manifiesta. Por lo tanto, los niños no reciben, ya le pueden meter en el agua como donde quieras. Ya está, contestado. Correcto. Perdona, perdona que me haya sido tan rápido. No, es que, no al contrario. Formulaba... No, al contrario, mira, tú, tú, tú responde ahí que es una bendición y así escucho yo también. Según la fórmula, digo, pero bueno, esto no. Y bueno, claro, es me que... imagino... A ver, 
Dice el hermano Chuchín, me refería al hermano sin simbología ni ejemplicaciones. Sigo sin entenderte, Chuchín. Perdóname, compañero. Igual has dicho cuando has predicado y has dicho dentro de la exponencia que el Espíritu también justifica. Igual está hablando de esto. Bueno, pues me imagino que justifica haciendo, ya creo que lo has explicado, haciendo sí. patente está, la, está obra, la obra de Cristo, Chuchi. Haciendo está, está. patente. Yo, mientras claro. mi hermano busca, Chuchi, te digo que si vamos a, a un museo y miramos un cuadro eh, de arte, tú y yo no lo valorizamos como es, pero viene el guía, nos dice los colores, nos dice los matices y hace que valoricemos. El Espíritu Santo aplica y nos hace ver la necesidad del pecado y el remedio que es Cristo, ¿no, Tocayo? Sí, ejemplo, mira, es que, es que están los textos, están los textos. Adelante. Mira, la justicia, la justicia de Dios está en Cristo. Eso lo dice 2 de Corintios 5.21. Pero dice, y está en el Espíritu Santo, Romanos 14, 17. Somos justificados en Cristo, Gálatas 2, 17, y por el Espíritu de nuestro Dios, 1 de Corintios, capítulo 6 y verso 11. Vamos a, a buscar el texto y lo leemos, 1 de Corintios 6, 11. Vamos a ver. Seis, once. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Vale, Tocayo, perdóname, no era una pregunta, era un piropo. Ah, muy limpio, a eso se refería. Vale, ah, Chuchi, Dios te bendiga, Chuchi, de Bilbao. Sí. Amigo, Dios te bendiga, gracias, gracias. Sí, ahí están los textos ahí, eh, en fin. Y bueno, pues... Nada, si hay alguna pregunta más, pues... Sí, nos dice el hermano Gravier, muy rápido, dice, ¿tener problemas de contiendas con familiares eh, de salud? O, a ver, va un escrito más, un momento, ¿eh? te lo pongo para arriba. Vamos a ver, teniendo problemas, a ver, se va, se va. Es que también mi ordenador, me perdonáis, pero mi ordenador tampoco... A ver, amargar con problemas a, a familiares. Eh, de salud o económicos, también con triste al Espíritu Santo. Bueno, yo creo que ahí, ahí está hablando de los problemas que nos dice la palabra, pues que no tengamos ira ni amargura, ¿no? Entraría y toca yo. A ver, perdóname, repite. repite no he entendido bien, pero da a entender como si los problemas dentro de la familia, eh, por, por ejemplo, me imagino yo que hablará eh, económicos o por salud. En otras palabras, por tener un hijo pues que sea adicto al alcohol o a las drogas o algo así, ¿no? Si esa paz que, que no tienen, si, si, si la, la gente se enfada, si eso también hace que, que el espíritu no se contriste. No sé, más o menos. No, no sé, por decir algo, por captar un poco la pregunta, vamos a ver los problemas. La palabra dice, son problemas. Entonces, eso no tiene nada que ver. Es verdad que los problemas nos afligen, nos roban a veces la paz. Lo que pasa es que, hermanos, yo hablo por mí, así no ofendo a nadie. No vivo al nivel que debería de vivir espiritualmente. Entonces, cuando pudiéramos vivir a un nivel espiritual, no nos afectarían tanto las cosas. Des, de, descansaríamos más en Dios, en su soberanía. El Espíritu Santo tendría un gobierno de nosotros tan absoluto, hermanos, que, que, que los problemas no nos afectarían tanto como nos afectan. Ese es el tema. Entonces, ¿por claro. qué nos afectan tanto los problemas y nos hacen, nos hacen dirigirnos o a veces tomar decisiones o a veces eh, hablar o decir frases que no deberíamos de haber dicho o tomar un momento de acaloramiento por el momento? ¿Pero por qué? Porque no vivimos en esa, en esa vida de, de, de 100%. No estamos dedicados a... Claro. Entonces, es ahí el, el, el tema. Entonces, claro, es verdad, nos afectan los problemas. Claro que nos afectan, y mucho, nos afectan, y mucho. Pero cuando, ¿qué nos pasa? Cuando vamos a la habitación y nos ponemos de rodillas y nos ponemos a buscar a Dios y nos tiramos un rato adorando a Dios. Cuando te levantas, el problema sigue, pero parece que se ha marchado. Te levantas con otra fuerza, con otro ánimo, con otro empuje, con otra forma de, de, de afrontar la vida. O sea, es, es que lo vemos. Sí. Que vienes hundido a casa, te metes en la habitación, te pones a orar un rato, lees la palabra y parece como que te fortalece. Hay algo que te da fuerza. Vale. 
ya está. Sí. Pues vale. Vale, toca ahí. Pues felicitarte de verdad. Eh, a ver, el Espíritu Santo estará durante la gran tribulación. Pero ahora responde yo, por supuesto. Porque si no estaría, sería un atentado contra la inmutabilidad de Dios. Contra Dios, claro. hermano. Claro. Y hay, un, y hay un texto, hay un texto aplicable ahí. José Ana, hay un texto. Adelante. Dice, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del, el mundo. Fin del mundo. Ese yo está hablando Cristo por el Espíritu, es Dios. Entonces dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta la fin del mundo. O sea, no hasta la gran tribulación. Yo estaré ah. con vosotros hasta la gran tribulación. Yo estaré con vosotros hasta el reino milenial. No, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. O sea, Amén. indiscutible. <risa> ya está. Otra pregunta. Que, perdóname que me he adelantado, pero te la, te la paso. Dice un hermano, vamos a ver, si yo no hablo en lenguas, ¿eso significa que no tengo al Espíritu Santo? Dile, toca yo. Dile. Ni mucho menos. ¿Quieres responder tú, José? Oh, oh, oh. Oh. Ni mucho menos, hermanos. Mira, dice la Biblia, Corintios capítulo 12, versículo 13. Dice, por un mismo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Ahora bien, Después Pablo dice, ¿hablan todos lenguas? ¿Profetizan todos? No. Claro. ¿Hablan todos lenguas? No. No hablaban todos lenguas, pero todos habían sido bautizados en un cuerpo. Es decir, tenían el Espíritu Santo, pero no hablaban todos lenguas. Totalmente de acuerdo. Así. Entonces, el que no hables en lengua no te exime de tener el Espíritu Santo, porque el hablar en sí. lenguas es un don eh, para señalar a los incrédulos, según Corintios 12, mm. y además... Eh, es como don, y el que habla lengua se edifica a sí mismo, pero no tiene nada que ver con la salvación. Amén. El fruto sí. ¿De acuerdo? Así que, así que el hablar en lenguas no te exime de tener al Espíritu Santo. Si no, Amén. estaríamos perdidos, estaría perdida muchísima gente que va a la iglesia no, porque no habla en lengua. No, pero que no lo recibe así. Claro, pero tiene. Y, y, el, y el texto clave es ese: por un, por un mismo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Pero después más adelante, Pablo dice. Repito, dice Pablo, ¿hablan todos lenguas? No. ¿Profetizan todos? No. En cambio, todos han sido bautizados por un cuerpo. Claro. Que sí. claro así que, sí. bueno, y para, así para, que no te para... martirices, hermano, si no hablas en lenguas, no te atribules ni te martirices si has recibido a Cristo en tu corazón sinceramente, has recibido el Espíritu Santo, has sido regenerado, santificado, y eres de Dios y eres templo del Espíritu. Bueno, Miguel González nos dice... ¿Podrías explicarme la diferencia entre el bautismo del Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo, la llenura y la unción del Espíritu Santo? Se ha quedado sí, tranquilo, amigo. Mira, ve. Se lo podía explicar, pero todo no, porque es medio programa. Pero sí te puedo decir, por ejemplo, las diferencias. Mira, bautismo en el cuerpo. La diferencia es que el Espíritu Santo nos bautiza colocándonos en el cuerpo. Lo que te hace ser miembro, que le he dicho, de la iglesia, de la iglesia del cuerpo de Cristo verdadero, es estar bautizado en el cuerpo, por el Espíritu. Después, el sellamiento, dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados. El sello del Espíritu Santo habla de propiedad. Cuando eh, la persona es de Dios y el Espíritu Santo viene a hacer morada, es sellado. Y este sello, en la época bíblica, a, a la hacienda, a los ganados, se les ponía un sello. Y ese sello era la que quería decir que eso tenía un propietario. Y ese sello era personal de esa familia, de esa casa, de esa hacienda. Increíble, increíble. De acuerdo. Entonces, el sello está hablando de propiedad. Por eso dice: No sabéis que sois templo del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios mora en vosotros, no en el mujer. cual no sois vuestros, que sois de Dios. ¿Veis? que sois de Dios y ya no sois vuestros. ¿Por qué? Porque al ser sellado ya pasas a ser propiedad de Dios. Hay un sello distintivo que te está dando autenticidad, autenticidad, y te está haciendo propiedad de Dios. Ese es el sello. Eh, la unción, la unción. Mira, la palabra unción la usamos mucho. Pero la unción, hermanos, cuando hablamos de unción, lo que estamos hablando es de la llenura. No hay hombres más ungidos unos que otros. La unción se recibe una vez y para siempre. 
Una. La unción es cuando uno recibe al Espíritu Santo, ha recibido al Espíritu Santo y ha sido ungido por él. Y dice, así mismo la unción misma os enseña todas las cosas, dice Primera de Juan capítulo 2. La misma unción os enseña todas las cosas. Y luego dice, el Espíritu Santo os enseñará y os guiará toda la verdad. O sea, que el Espíritu Santo que enseñe y que guía es la unción que guía y que enseña. Quiere decir esto, según los textos bíblicos, que la unción y el Espíritu es lo mismo. Y te da la capacidad, te da la capacidad para desarrollar el ministerio y el trabajo dentro del organismo que dice que los dones son para edificación, edificación. del pueblo. Correcto, pero la unción se recibe una vez y para siempre, no se reciben muchas unciones. Muy ¿vale? bien. Lo que quiero hacer hincapié es en esto, no hay muchas unciones, hay una para siempre. La llenura no. Tocando, mira, está tocando las palmas, que les gusta los comentarios. <risa> pues bien, ya parece que no hay ninguna pregunta, ya ha sido extraordinario. Ya has visto que en los dos anteriores no he permitido a la audiencia. Sí. Y había preguntas, pero he dicho no. Pero esto, como es el último, discúlpame si no pasan algunas, toca yo así, porque como estaban ahí los hermanos, pues eh, hay que había, dar con Había que hacerlo, había que hacerlo, toca yo. Y bueno, yo he ido un poquito porque la verdad es que este tema, la verdad es que necesitamos otro programa o dos más para continuar con la bueno. de Pablo. Me he saltado un montón de cosas, he hecho un bosquejo rápido, bueno, rápido, en lo que he podido, Muy bien. pero hay temas. Pero bueno, he resuelto, creo que he hecho un bosquejo que se me ha entendido bien, bien y eso lo importa. ¿De acuerdo? Muy bien, muy bien. Pues nada, felicidades por la experiencia, darte las gracias, ¿verdad? Porque siempre que te llamamos estás dispuesto a compartir con nosotros. Nuestra amistad toca yo no es de ahora, empezó gracias a Dios hace unos años con el sello y sí. la verdad que ha dicho, pues, pues nada, que Dios te bendiga mucho aquí a tu casa. Gracias por estar con nosotros y cuando tú quieras, pues te despides de la audiencia, decirte que los comentarios son todos muy buenos, que muchas gracias que has hecho muy bien y en fin, todo muy, muy favorable, así que con tus palabras y a tu manera, pues te despides de, de la audiencia y ya concluimos Bueno, pues darte las gracias a ti, Tocayo, porque eh, compartir contigo es un placer, un privilegio con hombres de Dios como tú y muchos de vosotros, y la audiencia de Sana Doctrina es una buena audiencia que sabe comer la palabra, sí. gente estudiante, sabe bien. lo que escucha, sabe lo que pregunta y sabe lo que come. Y gracias a todos vosotros, audiencia, y a todos los que vais a ver el vídeo en diferido, que Dios os bendiga, un abrazo para todos. Y esta ha sido la tercera entrega, hemos hablado en tres videoconferencias de la neumatología. Neumatología del Pentateuco, Neumatología de los Profetas y Neumatología de Pablo. Tres entregas, hermanos, espero que en estas tres entregas pues haya habido luces, Uy, haya habido algunas cositas que hayáis aprendido, como yo aprendo de vosotros. Y nada, que Dios os bendiga y hasta otro programa, si Dios quiere. Hasta la próxima. Cuando quieras, David. Ya vamos. Por finalizado. Dios os bendiga mucho. Una gran exposición y una gran moderación. Dios os bendiga a los dos mucho. Dios te bendiga, David. De verdad que sí.